রিপোর্টটা যদি জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিই এয়ারপোর্টে যাওয়াটা অলওয়েজ গুড এয়ারপোর্টে যাওয়াটা মানে এয়ারপোর্টটা ভাবলেই আমার গায়ে জ্বর আসে দিন গুনতে থাকি আরও চার দিন পর যেতে হবে আরও তিন দিন পর যেতে হবে সো ওই প্লেনে ওঠা ছাড়া এভরিথিং ইজ ওকে কালকেই চলে যাব আমি বুঝতে পারিনি সেটা নিজেই আমি আজকেই সকালবেলা একজনকে বললাম সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি আবার কবে যাচ্ছ বাইরে আমি বললাম সেই আঠাশ তারিখ তারপরে রিয়েলাইজ করলাম যে কালকেই আঠাশ তারিখ সুটকেস প্যাক করতে হয় না সেই জন্য মানে ওই কি বলবো টর্চারটা নেই লাইফে সো দোবার সুটকেস প্যাক আর আনপ্যাক বাট হ্যাঁ কালকে দেখো পোস্টারটা দেখেও যেটা আমার প্রথমেই মানে আমি এই পোস্টারটা দেখি যেটা প্রথমে দেখতে পেলাম হচ্ছে স্ট্রেংথ সো বৃন্দা বসু ডিসিপি লালবাজার সিঙ্গল ওয়ার্কিং মাদার অফকোর্স ভেরি ফিট ভেরি স্ট্রং পার্সোনালিটি অ্যাসার্টিভ স্টার্ন নিজের কাজ সম্বন্ধে ওয়াকি বহাল অনন্তা খুব সুন্দরভাবে স্ক্রিপ্টে কাজের জায়গায় জেন্ডার পলিটিক্সটাকেও রেখেছেন সো ওই যুদ্ধটাও ওই লড়াইটাও লড়তে হচ্ছে ওই যুদ্ধটাতেও পার্টিসিপেট করতে হচ্ছে কারণ এখনও আই থিঙ্ক দ্য পুলিশ স্পেস ইজ অলসো রুলড বাই মেন নিশ্চয়ই অনেক বেশি মহিলা পুলিশদের দেখি আমরা বাট ইউ নো দ্য ব্যালেন্স ইজ স্টিল ভেরি ইন ইকুয়াল সো সেটা আছে আর সিঙ্গল মাদার হিসেবে সেই মায়ের সত্তাটাও প্রবলভাবে আছে তো আমার এই ছবিটার ক্ষেত্রে বা এই শোটার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সবচেয়ে কঠিন কাজটা আমার জন্য ছিল টু মেনটেন দ্যাট ব্যালেন্স কোনো সময় যেন মাটা বেশি না হয়ে যায় কোনো সময় যেন পুলিশটা বেশি না হয়ে যায় টু মেনটেন দ্যাট ব্যালেন্স পুলিশদের একটা ডেকোরাম থাকে সেগুলো সব মেনটেন করে প্লাস আমার মনে হয় ইউ নো দ্য ফিজিক্যালিটি পুলিশ ভাবলেই আমরা জানি রাফ অ্যান্ড টাফ সবসময় সিদ্ধার সোজা করে তারা হাঁটেন বসেন তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ হাঁটা চলা কথা বলার মধ্যে একটা স্টার্ননেস আছে সো সেইটা আমাকে অনেকটা অভিনয় অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করতে হয়েছে অনেক মহিলা কেন্দ্রিক ছবি হচ্ছে অনেক মহিলা কেন্দ্রিক ওয়েব শো হচ্ছে নিশ্চয়ই করতে হয়েছে আমার তো তেইশ বছর হয়ে গেল এখন একটু কম করতে হয় কিন্তু আমি অলরেডি এতটা করে ফেলেছি এই জীবনের জন্য কোটা ওভার এত ভালো রোল পাওয়ার জন্য ভালো কাজ পাওয়ার জন্য এত লড়াই এত স্ট্রাগল এমনি করতে হচ্ছে আর আই ফিল আমার এই ডিসিশনটা যে আমি আরও ভালো কাজ করতে চাই আমি ন্যাশনালি কাজ করতে চাই সো মাই ডিসিশন টু গো অ্যান্ড ডু দ্য সেম স্ট্রাগল ইন বম্বে সেটা মানুষকে অনেকটা গ্রাউন্ডেও করে রাখে অনেক হাম্বল করে রাখে কারণ ওদের ওখানে সত্যি আমি এখানে কি কাজ করেছি সেটা নিয়ে কারোর কোনো মাথা ব্যথা নেই ওখানে আমি কি কাজ করছি সেটাই ওদের ওদের কাছে ইম্পর্টেন্ট সো হ্যাঁ সো আমি ওখানে গিয়ে আবার একটা জিরো থেকে শুরু করলাম একটা জায়গায় তো হান্ড্রেডে থাকতে হবে কলকাতায় হান্ড্রেডে আছি ওখানে জিরো থেকে গিয়ে করছি সো কি বাজে কাজ করতে হবে কম কাজ করলেই মানুষে ভালো কাজ দেখতে পারবে কারণ আমার মনে হয় না আমি অত ট্যালেন্টেড যে আমি মানে মাস প্রত্যেক দিন শুটিংয়ে শুটিং করতে যাব আর মানে সব রকম চরিত্র করব দেখো তেইশ বছর ধরে যখন আমি কাজ করছি তার মানে আমাকে মানতে হবে যে আমার অডিয়েন্স আমাকে তেইশ বছর ধরে দেখছে আমি যদি একটা কাজ নিয়ে এক্সাইটেড না হই আমার অডিয়েন্স কেন এক্সাইটেড হবে আমাকে দেখতে আমিও আমাকেও নতুন চরিত্রে অভিনয় করতে হবে তাহলেই তারা নতুনভাবে আমাকে দেখতে পাবে আমার যদি এখন বছরে পাঁচটা ছবি রিলিজ হয় তুমি তুমি পরের দিন বলবে যে আমারই মনে পড়ছে না তুমি কি করলে গো লাস্ট কোন কাজটা আমিও মাথা চুল করবো অডিয়েন্সও তাই করবে সো আই হ্যাভ অলওয়েজ চোজেন কোয়ালিটি ওভার কোয়ান্টিটি আর আমরা এমন একটা সময় বাস করছি যেখানে মিডিয়োফ্রিটি ইজ সেলিব্রেটেড উইদাউট গিল্ট সবাই আমরা যে যা করছে তাই নেই সবাই আমরা খুশি মানে আমরা আর তার ক্লাস দেখতে চাই না তার মানে সে তার কতটা তার ক্রেডিবিলিটি আছে সে কতটা পারদর্শী এগুলো আমরা দেখতে চাই না রিলসের যুগে 
নাইনটি সেকেন্ড যে আমরা যাই করি না কেন ইট ইজ ওয়ার্কিং সো আমাকে আরও অনেক বেশি চেষ্টা করতে হবে আরও সাবস্ট্যান্সিয়াল ভালো কাজ করা আর সেটা কম কাজ করলেই সম্ভব অত ট্যালেন্ট আমার নেই অত ট্যালেন্ট নেই যে আমি এত এত কাজ করবো সব কাজই দারুণ হবে যে মানুষে মনে রাখবে কারণ আমার নিজের জন্য তো আমাকে সময় বের করতে হবে আমাকে পড়াশোনা করতে হবে আমাকে অন্যদের কাজ দেখতে হবে তাহলে আমি শিখব কোথা থেকে আমার শেখার জন্য তো সময় চাই তারপরে ভাবো এই প্লেনে যাতায়াত করতে হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট আমার লাইফে আমার মনে আমার ওই বাইরে সিকিউরিটির ওরা আর আমার আধার কার্ডও দেখতে চায় না মুখ দেখে ছেড়ে দেয় প্লিজ গো একদমই না আমার খুব একা থাকতেই প্রবলেম হয় আমি সবার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে ভালোবাসি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে ভালোবাসি আমার ওই সলিটারি স্পেসের লোক আমি নই কেন আই উইল নেভার গো অন আ সোলো ট্রিপ নেভার এভার সো আই এম নট দ্যাট পার্সেন আমার মানে আমার একাকিত্বটাকে আমি খুব এনজয় করি পাগল হয়ে মরে যাব যদি আমাকে সেটা করতে হয় আই অলওয়েজ নিড পিপল অ্যারাউন্ড মি মানুষ না থাকলে কুকুর বেড়াল কোন কিছু একটা চাই আমার আশেপাশে আমি একা থাক হ্যাঁ একা থাকতে ভালোওবাসি না একা থাকতে চাইও না জীবন যেদিকে গেছে একা থাকতে হয় ইট ইজ নট বাই চয়েস সো আই এম নট আই ডোন্ট এনজয় বিং সলিটারি হোয়াট আই ওয়ান্ট নিখোঁজ নিয়ে অনেক কথা বললাম নিখোঁজের বাইরেও অনেক কথা বললাম আমি কোনো দিনই নিখোঁজ হতে চাই না সেটাও বললাম আমাদের শো অয়ন চক্রবর্তী পরিচালিত নিখোঁজ আসছে এগারোই অগস্ট হইচইতে দেখবেন প্লিজ দেখবেন বলতে চাই না কারণ এত মানে আকুতি মিনতি আমার ভালো লাগে না দেখবেন এবং যদি হইচইতে সাবস্ক্রিপশান না থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন ওদের বোধ একটাই এপিসোড ফ্রিতে দেখা যায় তারপরে আর দেখতে দেবে না তাই তো তোদের একটা এপিসোড ফ্রিতে দেখাস তো আমার সাবস্ক্রিপশান শেষ হয়ে গেলেও আমি দেখেছি একটা এপিসোডই ফ্রিতে দেখা তারপর আমাকে ফোন করে বলতে হয় এই পাসওয়ার্ড দাও এই দাও আমার সাবস্ক্রিপশান শেষ হয়ে গেছে সো ওরা আমাকে ফ্রিতে দিয়ে দেয় পাসওয়ার্ড আপনাদের তো দেবে না আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আর প্লিজ নিখোঁজ দেখুন আর ভালো লাগলে অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়ায় সবাই আমাদের হ্যান্ডেল আছে সেখানে জানাবেন আর যদি খারাপ লাগে কিছু বলার দরকার নেই না প্রবল প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে এবং সেটা এই ছবিতে এই সিরিজে একটি বড় অংশ ধরে আছে এবং বেশ মজাদার সিনগুলো আমার তো করে খুবই আনন্দ হয়েছে দেখো বিষয়টা খুবই সিরিয়াস আমি যদি একটা ইনফরমেশান দিতে চাই যে আমি আজকে যতগুলো ছবি তুলেছি তোটার পাশে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমি পেটটা এমন ভেতরে ঢুকিয়ে রেখেছি শুটিংটা হয়ে যাওয়ার পরে বলছি ছেড়ে দেব চরিত্রটা হচ্ছে একটি একটি নিউজ চ্যানেলের অ্যাঙ্কার কাম ডিপি এবং খুবই রেসপন্সিবল একজন মানুষ যার বাংলা জুড়ে সুনাম আছে তার খুব লাভিং একটি ফ্যামিলি আছে কিন্তু এক সন্ধ্যায় এমন একটি ঘটনা ঘটে তার জীবনটা ছারকার হয়ে যায় চুরমার হয়ে যায় তার রেপুটেশন তার ফ্যামিলি লাইফ সব কিছু নিয়ে লোকের প্রশ্ন তুলে দেয় একজনের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া তো সেটা নিয়েই গল্পটা 